Yo la corvina esa. Se llama Estela. Ah, más respeto. ¿Qué? Mojarrita. La mojarra, como sea. El punto es que solo quieres que duerma con ella. Sí, claro que no. Además, ya sabes que de devuélvele el tren que me regaló, por favor. Perdito, ella no tiene la culpa. A ver, si ella no tiene la culpa, ¿quién? De veras. Uy, 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 estás insoportable, Lucía. Oye, pero no llegaste a dormir. Yo no me di cuenta, pa. ¿Sabes qué, pa? Tu flash. Que ya lo bailado y lo comido. Eso sí, nadie te lo quita. ¿Eh? ¿Te fuiste a bailar? ¡Ahora la odio más! ¿Se te olvidó quién era yo, Rafael? ¿Se te olvidó? Se suponía que eras mi amigo. Jamás pensé que te querías aprovechar de mí. Sí, pues reconozco que se me pasó la mano, pero no ¿Qué fue se te mi... pasó la mano? Por Dios, ¿cómo que se te pasó la mano? Si desde el primer día que yo llegué a esta oficina, tú querías seducirme. No, yo no. de tonta que pensé que lo podía manejar, pero no. Sí, sí, Rafael, sí. eres de lo peor. Qué lástima que piensas eso de mí. Yo solo quería ayudarte. ¿Qué, ¿Ayudarme? ¿Cómo puedes decir eso, Rafael? Mira, yo nunca más vuelvo a pisar esta oficina. Y no te preocupes por el dinero que me diste, porque te lo voy a pagar completito. No, no, no. Solo te pido que me des un par no, de días. No, no lo hagas, por favor. Tú necesitas dinero mucho más que yo. Sí, sí, sé que lo necesito. Pero yo soy una mujer decente. Y no todo en la vida es dinero, Rafael. Dile al mugriento vendedor de pescado ese que si se me acerca, le levanto cargos. Pues díselo tú. Yo no soy tu mensajera. de camarones, por favor. Claro que sí. ¿Qué más lleva? Tenemos mejillones, tenemos tilapia. ¿Y con ese mismo hielo enfrían los pescados? No, hombre, ¿cómo que, damita? No, hombre, me, salubridad me cierra, se entera, ¿cómo que? Pero aquí la higiene es importantísima. Okay. Gracias. Gracias, que tengo buen día. Gracias. ¿Qué desubicado, mi poncho? Oye, ¿verdad? A los pececitos les va a caer piojos. Te voy a cruzar con tu jefe. Ay, tan ella, tan ella, tan novia del jefe. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? La noche de anoche. Ay, estuvo exquisito. <risa> es que Manuel es todo un shark. Oh, my God. Oye, ayer me gasté 100 dólares. Me vas a dejar en la quiebra si me sigues pidiendo que nos ausentemos. Ay, sí, te la pasaste muy mal, ¿no? ¿Cómo se la pasaron, por cierto? Ay, no, por favor, ni me menciones eso. Eso estaba más aburrido que un ascensor sin espejo. Parecía un velorio. Pero te tengo un chisme fresquecito salido del horno. ¿Lo quieres escuchar? Sí. Resulta que mmm, Vicente, pues, se apareció con la... ¿Qué? Es la verdad, Vicente se apareció con la hija de la vecina. ¡Cállate! ¿Por qué andas sí, sí, No, no, yo no, yo no miento. Y además, creo que había, había química entre ellos. ¿A Vicente? ¿Vicente le gusta la fresa esa de Sabrina que iba al lado de casa de Manuel? Pues sí, la misma que viste calza. Y déjame decirte que no puedo decir mentira, la niña está preciosa. Oye, Amichi Divina, ¿no te das cuenta que esa familia de puras buenonas cada día se nos acerca más y más a nuestro Manny Manuel? La candela prende la vela. No, papacito, aquí está su ¿Eh? cafecito. Ah, qué rico, pónmelo ahí, ¿sí? Ya. Gracias. Oye, ¿por qué no tienes fotos mías, eh? No me había dado cuenta. Pues no sé, mi amor, supongo, porque no, no me has dado una. Y gracias por el café. <risa> Oye, ¿tus hijos se enojaron ayer porque no llegaste a dormir? No, o sea, estaban preocupados, pues ya casi ni me habló. Ay, qué exagerada, ¿no? Digo, pues solo fue un ratito. Pues es que no están acostumbrados a que yo llegue tarde. Es todo. Claro, pero tienen que ser más comprensivos. A ver, ¿me das un tantito aquí? Para... ¿Ahí? <risa> no, pues tú te la pasas trabajando todo el día, todo el tiempo. Un tantito de relax, un tiempito para ti, no está nada mal. Y además, ahora que te la pasas con la vecina esa, menos tiempo tienes. Ay, si no, tú sabes que yo soy así, ¿no? ¿Qué? Pues Tampoco así? eres hermanito de la caridad, Manuel. ¿Por qué tienes que andar ayudando a cada vecina que se te pasa por enfrente? Tampoco he ayudado tanto a la vecina. Ah. Es que como tú eres celosa, exageras todo en tu cabecita y te pones a pensar cosas. Que no, son. no, no me eches la culpa. ¿No le has ayudado? A ver, el coche. Ah. La escuela. ¿Ah? Yo sabía que es un inútil, no sabe hacer nada. Es una inútil, nunca más la ayudo. ¿Está bien? Ah. ¿Es lo que quieres? ¿Me lo prometes? Ya, no la vuelvo a ayudar. ¿Sí? Ándale, que a mí no se me olviden las cosas, ¿eh, Manuel? Ah, mira, ahí te hablan. ¿Cómo ¿Ah? está? Ándale. Sí, bueno. Señora Silvana. Sí. Muy bien, gracias. ¿Qué se le ofrece? Manuel, ¿eres tú? Sí, sí, con el mismo. Dígame, ¿en, ¿en qué le puedo servir? Es que te escucho raro. Bueno, no importa. 
Te llamaba para ver si me podías dar el número de tu amigo, el de la compraventa. Es que quiero vender mi coche. Ah, no, pero yo la acompaño, no se preocupe. No, 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 no es necesario, gracias. Solo dame el número y yo lo llamo. No, yo le doy la dirección y nos encontramos allá. Espérame en línea que la estoy buscando en ese momento. Ay, ya, Manuel, deja de agarrarme las pompas. Sí. Ay, déjame besuquearme todas donde estás hablando, Manuel. No seas infantil, Esteban, no seas infantil. Sí, no, no, es claro, estoy aquí. Más bien le voy a enviar la dirección por mensaje de texto inmediatamente, ¿sí? Ok, gracias, Manuel. Oye, te pasas de lindo. Bye. Hasta luego. Esa vieja molesta más que yo. ¿Qué payasa eres? Necesita vender su auto, ¿cuál es el problema? Que la acompañe. ¿Y por qué te trata como si tú fueras su marido? ¿Qué es? No, sí, ya no quiero que le ayudes, Manuel, no quiero. No más. Pero si la señora Silvana es mi vecina. Ahora, si vende pronto su auto, me devuelve el dinero del choque. Ahí está. Ay, es sí. Matemática. Es Ay, matemática. Ay, sí, matemática, matemática. matemática. ¿No? no, 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 no. Para mí ese huevito quiere sal. ¿Qué huevito ¿Eh? y qué sal? Esas dos viejas son unas mojigatas. Las dos, la mamá con el papá, la hija con el hijo. ¿Qué? Ay, yo no te has dado cuenta que el chente está que se le cae la baba por la hija de la desabrida esa. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así. Cuando tú me das permiso de soñar Que yo te quiero Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 